వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ ఈ రోజుల్లో మెంటల్ స్ట్రెస్ బాగా తగ్గించుకుని ఫిజికల్ గా ఎంత యాక్టివ్ గా అంటే అంత మంచిది అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలను దూరంగా ఉంచవచ్చు అంటారు కానీ కాళ్ళ నొప్పులు కానీ కీళ్ళ నొప్పులు కానీ మరీ ముఖ్యంగా సాయంత్రం అయ్యేసరికి పెయిన్ఫుల్ గా ఉండేసరికి రెస్ట్లెస్ గా ఉండడం స్లీప్లెస్నెస్ ఉండడం వీటి వల్ల నెక్స్ట్ డే అంతా ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వాళ్ళ డే అంతా డిస్టర్బ్ అవడం ఇలాంటి జరుగుతూ ఉంటాయని ఇలాంటి వాటికి ప్రధానకమైన కారణం వేర్కోస్ వేయన్స్ అంటూ ఆ లక్షణాలు స్టేజెస్ స్టేజెస్ వేస్ గా సిమ్టమ్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ట్రీట్మెంట్స్ లో లేజెస్ ఈ వివరాలు అందించడానికి ఏబిస్ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజా వి గోపాల్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు విషయం అండి హలో అండి చాలా మందిని మీరు ఫిజికల్ గా యాక్టివ్ గా ఉంటారు ఈవెన్ పెయిన్ఫుల్ గా ఉన్నా కానీ యాక్టివ్ గా ఉండమంటారు కానీ వా పెయిన్ భరించే వాళ్ళకి తెలుస్తుందండి ఇంత నొప్పులతో ఎలా యాక్టివ్ గా ఉండగలం ఎలా నడవగలం అసలు కలర్ లేకపోతుంటే అంటుంటారు అసలు వేర్కోజ్ వేయన్స్ ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటారు అది చాలా తీవ్రంగా ఉంటుందండి బేసిక్గా ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ మనం ఎన్నో ఏడు సార్లుగా చెప్పుకుంటున్నట్టుగా రక్త సరఫరా సరిగ్గా ప్రవహించకపోవడం వల్ల రక్తం సరిగ్గా పైకి వెళ్ళలేక కిందకు వచ్చి కాళ్ళు ఉండిపోతూ ఉంటాయి అనమాట అలా కాళ్ళలో కింద ఉండేదానికి డైరెక్ట్గా కొంతమందికి ఇప్పుడు టీవీ షోలో చూపించినట్టుగా వెయిన్స్ బయటికి కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొంతమందికి అది ముప్పై శాతం మందికి మాత్రమే మిగిలిన డెబ్బై శాతం మందికి బయటికి వెయిన్స్ కనిపించకుండానే లోపల అంతా వాచిపోతుంటుంది సో అప్పుడు తెలుసో తెలియకో వాళ్ళు ఆ లోకల్ డాక్టర్స్ని అప్రోచ్ అవటం అక్కడ ఏమో జనరల్గా కూడా మనకేంటంటే ఇది ఏదైనా ప్రాబ్లంకి పెద్ద సొల్యూషన్ చెప్తే పెద్దది ఎందుకు చిన్నదే తీసుకుందాం ఇంటి పక్కన సొల్యూషన్ తీసుకుందాం అని కొంచెం ఒక అశ్రద్ధ చేయటం ఇలాంటి వాటిల వల్ల ఏం చేస్తారంటే దానికి విపరీతంగా ఆయింట్మెంట్లు పెట్టడం మందులు ఇవ్వటం మాత్రలు ఇవ్వటం అవన్నీ చేసి ఆ ఊరికే ఆ కాల్లో ఉండే రక్త సరఫరా ప్రాబ్లమ్ని బాగా పెంచుకొని కాలు ఇంకా బాగా ఖరాబ్ బాగా పాడైపోయి బాగా పాడు చేసుకొని రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ దురదృష్టవశాత్తు ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ వల్ల కాలు బాధపడే వాళ్ళైతే దానికి సమానంగా యాభై శాతం దానికి తప్పుడు ట్రీట్మెంట్ వల్ల బాధపడే వాళ్ళు ఎక్కువగా నేను చూస్తుంటాను అది చాలా దురదృష్టకరం అండి ఎందుకంటే మనం ఇది ఆల్మోస్ట్ ఐదేళ్లుగా ఈ షో చేస్తున్నాము చాలా అవేర్నెస్ పెరిగింది నేను వచ్చి యుఎస్ నుంచి వచ్చింది రెండు వేల పదమూడులో వచ్చి మొదలెట్టిన తర్వాత కనీసం మన హైదరాబాద్లోనే సెవెన్ ఎయిట్ మంది నా దగ్గర నేర్చుకొని వచ్చి స్టార్ట్ చేశారు పోతే ఇప్పుడు వైజాగ్ విజయవాడలో కూడా వేరే వేరే మంది వచ్చి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇవి ఇంత అవేర్నెస్ వచ్చింది ఇంతమంది కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారు ఇంతమంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు అయినా కూడా ఇది సప్లై సిచ్యువేషన్ సరిపోవట్లేదు అంటే ప్రజల్లోకి ఈ విషయం ఇంకా పూర్తిగా చేరుకోవట్లేదు అది చేరుద్దామని ఒక ఒక చాలా దృక్పథంతో మేము చేస్తున్నామండి రెండేళ్ళుగా నేను రెండేళ్ల క్రితం రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే నేను అమెరికా నుంచి వచ్చి నా కడుపు నింపుకోవడానికి అది హైదరాబాద్లో ప్రాక్టీస్ పెట్టుకుంటే సరిపోదు ఈ విషయం మూల మూల గ్రామ గ్రామానికి మనం తెలియజెప్పాలని మనం ఒక దృక్పథంతో నేను మొదలు పెట్టాను అది మొదలు పెట్టే ఇప్పుడు ఈ రేపు ఎల్లుండి మన మదనపల్లిలోనా ఎల్లుండి సేమ్ టైం వరంగల్లోనా పొద్దున్న తొమ్మిది నుంచి నాలుగు లోపల నాలుగు దాకా వరంగల్లోనా మదనపల్లిలోనా మనం ఫ్రీ క్యాంప్ చేస్తున్నాం ఈ ఫ్రీ క్యాంప్స్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ వ్యాస్లో సమస్య ఉన్న పేషెంట్స్కి తొందరగా ఐడెంటిఫై చేసి తొందరగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఈ కాలు నొప్పి ఈ కాలు మంట ఈ కాలు నలుపు అనేది ఏదో మీ దురదృష్టం కొద్దిగా వచ్చింది అమృతంజు రాసుకోండి అండ్ మీకు ఇంటి దగ్గర ఇస్తున్న తప్పు ట్రీట్మెంట్ నుంచి కొంచెం దూరం చేద్దామనే ఉద్దేశం మీదే ఈ క్యాంప్లు ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది కర్నూలు నుంచి కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు హలో అండి గుడ్ ఈవెనింగ్ చెప్పండి నమస్తే అండి చెప్పండి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు మీకు వస్తున్నారు అడగండి సార్ గుడ్ ఈవెనింగ్ సార్ చెప్పండి సార్ నాకు లెఫ్ట్ లెగ్ తో కొంచెం వెయిన్ విజిబుల్ గా కనిపిస్తుంటది అవును హ్మ్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఆడుకుంటారు సార్ బ్యాడ్మింటన్ రన్నింగ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటది సో ఫిజికల్ చేసే వాళ్ళకి కామన్ సార్ లేదంటే ఎందుకంటే నాకు లెఫ్ట్ లెగ్ క్లియర్ గా విజిబుల్ ఉంది రైట్ నార్మల్ ఉంది సార్ రైట్ అండి సో బేసికలీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి వ్యారికోసమ్స్ ఎక్కువగా వస్తాయని ఎటువంటి రూల్ లేదు అలా రావాలని కూడా లేదు సో వ్యారికోసమ్స్ రావడం కారణం ఏంటంటే కాళ్ళలో ఈ వెయిన్స్ ప్రవహించే రక్తం ప్రవహించే వెయిన్స్ అంటే సిరల్లో కొన్ని వాల్వులు చెడిపోవడం వల్ల రక్తం ఆ వెయిన్స్ కనబడతాయి ఆ వాల్వులు చెడిపోవడం అనేది యూజువల్గా వంశ పారంపర్యం యూజువల్గా చూస్తే మీ ఫ్యామిలీ ఎవరికో ఉంటుంది అది కాకుండా లేడీస్లో ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల కొంతమందికి వస్తుంది ఇలా కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి కొన్ని మందికి కారణాలు లేకుండా కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం అంతేగాని ఇది స్పోర్ట్స్ ఆడటం వల్ల ఇది రాదు పైపెచ్చు ఎంతో కొంత స్పోర్ట్స్ ఆడి కొంచెం యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేస్తే ఈ వెరికోస్మెన్స్ ఉన్నా కూడా
బేసిక్గా మీరు ఒక పాయింట్ బియాండ్ ఎక్కువ బరువు ఒక కాలు మీద తీసుకోలేరండి అది ఎందుకంటే బేసిక్గా మనం రెండు కాళ్ళ మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికే మన బాడీ తయారు చేయబడింది కాబట్టి మీరు ఒక పాయింట్ బియాండ్ తీసుకోలేరు తీసుకుంటే మీ వాకింగ్ చాలా స్లో అయ్యి క్రమంగా స్లోగా అయ్యి అంతే లోడ్ని మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు సో దానివల్ల ఎప్పుడు ఇలాంటి జరగవు దానివల్ల ఈ జాయింట్ నొప్పి వేయడం వల్ల ఈ జాయింట్ అరిగిపోయిందని చెప్పడం ఇవన్నీ చెప్తుంటారు పేషెంట్స్ అది చాలా అరుదు అనమాట అలాగా ఏదో మరీ చిన్నప్పుడు వచ్చి ఏదో ఏసీఎల్ టీ రాటు ఉంటే తప్ప ఊరికే మనం ఇది దీని మీద బరువు పెట్టుకుని దాని మీద బరువు పెట్టడం వల్ల జబ్బు వచ్చింది అన్నం చాలా తప్పండి యూజువల్గా ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ అది ఫ్యాక్ట్ కాదు ఇది జస్ట్ ఇమాజినింగ్ ఇట్ అంతే ఈ సమస్యకు దూరంగా ఉండాలి అనుకుంటే ఏమన్నా డూస్ అండ్ డోన్స్ ఉంటాయా అండి రైట్ అండి అగైన్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మీరు నేను ఈరోజు పేషెంట్స్ దగ్గర వింటూ ఉంటాను ఇక్కడ నేను కూర్చొని వచ్చి వెయిన్స్ గురించి వ్యాల్స్ గురించి ఈజీగా థర్టీ మినిట్స్ మాట్లాడచ్చు బట్ అలా కాకుండా యాక్చువల్గా పేషెంట్ వైపు నుంచి లేకపోతే కస్టమర్ వైపు నుంచి మీరు మీరు అసలు మీ వైపు నుంచి ఏంటి ప్రశ్నలు ఉన్నాయని మీరు చాలా సరిగ్గా అడుగుతూ ఉన్నారు యా సో ఈ డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఏమి ఉండవండి మామూలుగా పేషెంట్ తీసుకొస్తారు వాళ్ళ నాన్నగారికి వేరే కోసం పేషెంట్ తీసుకొచ్చి కొడుకు అడుగుతారు నా నా ఫ్యూచర్లో రాకుండా అంటే నేను ఏం చేయాలి డాక్టర్ గారిని అడుగుతారు దానికి ఏం డూస్ అండ్ డోన్స్ ఉండవండి యూజువల్గా ఒక జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్ సో మీకు జై మీ జీన్స్లో ఆ టెండెన్సీ ఉంటే వస్తాయి అలాగని గుడ్ వ్యాస్కులర్ హైజీన్ అంటూ ఉంటుంది అంటే ఈ వెయిన్స్ ఉబ్బంగానే మీరు వెంటనే ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే వ్యాస్కులర్ స్పెషాలిటీ డాక్టరే న్యూరాలజిస్ట్ న్యూరోసర్జను డర్మటాలజిస్ట్ వెళ్ళకూడదు ఈ వ్యాస్కులర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి సరంగా సరిగ్గా ఫస్ట్ స్టెప్లోనే ఒక మంచి స్కాన్ చేసుకోవాలి ఈ స్కాన్ నిలిచిన పొజిషన్లోనే చేయాలి చేస్తే మీకు కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై అవుతుంది అలా చేసి దీని ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసి దాని మీద ట్రీట్మెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం అండి బ్రేక్ తర్వాత ఒక్కసారి వేర్కోస్ వెయిన్స్ ఉన్నాయి అని గుర్తించాక ఏం చేయొచ్చు ఏవి చేయకూడదు ఇది ఎప్పుడు ప్రోగ్రెసివ్ డిసీజ్ అయినా ఆపడం అనేది మన చేతుల్లో ఎంతవరకు ఉంటుంది డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్ షార్ట్ బ్రేక్ సురేష్ గారు కాల్ చేద్దాం అండి సురేష్ గారు హలో నమస్తే అండి చెప్పండి మ్యామ్ నేను ఆల్రెడీ వెరికో వెయిన్స్ ఆపరేషన్ టెన్ ఇయర్స్ కిందకి ఒకసారి చేయించాను హలో చెప్పండి మేడం డాక్టర్ గారితో కొంచెం మాట్లాడాలి మాట్లాడుతున్నాను వింటున్నాను చెప్పండి సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ నేను ఆల్రెడీ ఒక మినిమం టెన్ ఇయర్స్ కిందట వెరికో వెయిన్స్ సర్జరీ చేశారు సార్ నాకు టైన్ కట్ చేసి అలాగే అయితే అది మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోయింది సార్ మళ్ళీ వెయిన్స్ బయటకు వచ్చి క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి సార్ అలాగే సో బేసికలీ మేము మీరు వినండి షో ఇంకా దీనిలో ఇది డిస్కషన్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది బట్ ప్రప్రథమంగా ఇక్కడ అయింది ఏంటంటే ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్కి మీకు కట్ చేసి ఆపరేషన్ చేశారు దాన్ని స్ట్రిప్పింగ్ అంటారు స్ట్రిప్పింగ్ అనే ఆపరేషన్ అంటే ఏం చేస్తారంటే రెండు మూడు దగ్గర కట్ చేసి ఒక పొడుగట్టి పొల్ల పెట్టి ఆ వెయిన్లోకి అటువైపు కట్టి ఆ వెయిన్ బయటికి లాగుతారనమాట అది కొంచెం ఎక్కువగా ఫెయిల్ అవుతుంది ఆపరేషన్ సిక్స్టీ పర్సెంటే దాని సక్సెస్ సో అది బేసిక్గా మీకు చేసిన డాక్టర్ బట్టి కాదండి స్ట్రిప్పింగ్ బై నేచరే ఎక్కువగా ఫెయిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట పోతే ఈ ఈ స్టిప్పింగ్కి ప్రత్యామ్నాయంగా ఇప్పుడు కొత్తగా ఏమొచ్చిందంటే లేజర్ అనే ప్రొసీజర్ వచ్చింది దానికి స్కానింగ్ చేసుకుంటూ చిన్న సూది పెట్టి ఆ థియేటర్లోనే స్కానింగ్ వాడుకుంటూ లోపలే కరిగిచ్చేస్తాం ఇది ఇంకా మోర్ యాక్యురేట్ స్టిప్పింగ్కి సిక్స్టీ పర్సెంటే సక్సెస్ అన్నాం కదా ఇలా లేజర్ కానీ చేస్తే మీకు నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ తొందరగా తగ్గిపోతుంది సో ఈ కిందిన ఇచ్చిన నెంబర్ కాల్ చేయండి మీకు వైజాగ్లో కూడా అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు నేను వైజాగ్ కూడా వస్తూ ఉంటాను ఆ రే ఆ రోజు చూపించండి దీనికి ఐడెంటిఫై చేసి చెప్తాను ఎలా చేయాలి ఇట్లా స్ట్రిప్పింగ్ ఫెయిల్ అయ్యి తర్వాత సఫర్ అయ్యి అంటే ఫ్యూ ఇయర్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి అంటే ఫ్రెష్గా వేర్కోస్ వెయిన్స్ సమస్య ఉండి మీ దగ్గరకు వచ్చి ట్రీట్మెంట్కి వచ్చిన వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీ సేమ్ ఉంటుందా వీళ్ళకి కొంచెం కష్టతరం అవ్వచ్చు అంటారా రైట్ అండి సో స్ట్రీ ట్రీట్మెంట్ ఇద్దరికీ లేజరే చేస్తాము అండ్ చేయడం మరి తప్పదు అది మన బాధ్యత ఎవరైనా ఫెయిల్ అయ్యి నాకు వేరే దగ్గర చేయించుకొని ఫెయిల్ అయితే మనం వాళ్ళు కూడా మన పేషెంట్సే కాబట్టి డిఫరెంట్గా చేసి తగ్గించాలి కాకపోతే చేయడం మనం చాలా తేడా వస్తుందండి ఎందుకంటే బేసిక్గా ఆ స్ట్రిప్ చేసేస్తే ఆ చిన్న చిన్న వెయిన్స్ ముక్కల్లాగా ఉండిపోయి నీవాస్కులరైజ్ అయ్యి ఎక్కువ ఇలా కొమ్మలు ఎక్కువ వస్తాయి అనమాట సరిగ్గా స్ట్రిప్పింగ్ చేయకపోతే అది ఐడి ఆ లీక్ పాయింట్ ఐడెంటిఫై చేయకుండా ఊరికి ఊరికి ఎక్కడ పడితే కోసేస్తే ఇంకా వ్యారి కోసం డబుల్ అయిపోతాయి నీవా
ఆ ఈ రోజులు ఏమవుతుందంటే అందరూ లేజర్ నేను చేస్తాను నేను చేస్తాను కొన్ని రెండు రోజులు మూడు రోజులు కోర్సెస్ చేసేసి చేస్తున్నారు దానివల్ల చేస్తే యూజువల్గా ఫెయిల్ అయిపోయి డబల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సౌదీ నుంచి సుధా గారు సుధా గారు నమస్తే అండి నమస్తే సుధా గారు డాక్టర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి మా హస్బెండ్ కి కాల్లో కింద యాంకిల్ దగ్గర పెయిన్ ఉంటుందండి అది యాక్చువల్ గా వేరే కోర్స్ వేయం సార్ కాదా నాకు డౌట్ అండి అవునమ్మా సో ఒకసారి వారిని చూడాలమ్మా ఇప్పుడు మనం అంటే చూడకుండా యాంకిల్ పెయిన్ కాజ్ వేరే కోస్ మెన్స్ అనేది నేను చెప్పలేను యాంకిల్ పెయిన్ చాలా కారణాలు ఉంటాయి యాంకిల్ ఆర్థరైటిస్ రావచ్చు యాంకిల్ బోన్ నొప్పి రావచ్చు బోన్స్ పెయిన్ ఉండొచ్చు ఏమైనా ఉండొచ్చు అక్కడ సో వారిని తీసుకొని రండమ్మా మేము ఎవిస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్లో మా దగ్గర అయ్యే ప్రతి దగ్గర వచ్చే ప్రతి పేషెంట్కి మేము స్కానింగ్ ఫ్రీగా చేస్తాం హైదరాబాద్లో ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడు కూడా ఈ పేషెంట్స్కి చాలాసార్లు బయట తప్పుడు స్కానింగ్ చేయబడుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ వాళ్ళకి రెండు వేలు కట్టండి అని చెప్పడం మాకు భావ్యం అనిపించక మేము అందరికీ ఫ్రీగానే స్కాన్ చేస్తాం ఎందుకంటే మా రిఫరల్ సెంటర్ మాకు చాలా కేసెస్ వస్తాయి సో అందరూ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇష్టం వచ్చిన స్కానింగ్లు చేసుకుని వస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ మేము ఫ్రీగా రిపీట్ చేసి మేము మళ్ళీ వెరిఫై చేసుకొని చూసుకుంటాం నేను వెళ్ళే వేరే ఆఫీసర్ సెంటర్స్ అంటే విజయవాడ వైజాగ్ బెంగళూరులో మాత్రం విజయవాడ వైజాగ్లో మాత్రం నేను స్కానింగ్ ఫ్రీగా చేయడం వీలుపడదు ఎందుకంటే అది నా హాస్పిటల్ కాదు బెంగళూరులో కూడా మనం ఇప్పుడు ఫ్రీ స్కానింగ్ ఫెసిలిటీ పెట్టాం సో బెంగళూరులో మండే టు ఫ్రైడే సాటర్డే మన ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి అండ్ స్కానింగ్ కూడా మన పేషెంట్స్ ఫ్రీగా చేస్తూ ఉంటాం సో మీకు ఎక్కడ దగ్గర అక్కడ రండమ్మా వస్తే చూసి ఐడెంటిఫై చేసి దాని ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు కాలర్ కాల్ చేసినట్టుగా అండి ఇంతకుముందు స్ట్రిప్పింగ్ సర్జరీ చేయించుకుని ఫెయిల్ అయినా లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని ఫెయిల్ అయినా అది ఎంత కాలానికి గుర్తించగలరు ఆ సిమ్టమ్స్ లేజర్ ఇది వేర్కోజ్ పెయిన్ సిమ్టమ్స్ ఫ్రెష్ ఉన్న వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ సేమే ఉంటాయా అది ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయగలరు ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న అండి ఇన్ఫాక్ట్ మనం చాలాసార్లు ఈ షోలో ఈ పాయింట్ కవర్ చేయలేదు ఇది మంచి టైం అనమాట ఇది కవర్ చేయడానికి ఎందుకంటే చాలా మంది నా దగ్గరకు వచ్చే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ముప్పై శాతం మంది బయట వేరే దగ్గర ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు ఒకటి ఏంటంటే అసలు ఫస్ట్ మీరు ఆ కేస్ షీట్లో కానీ లేకపోతే మీ మైండ్లో కానీ ఈ డాక్టర్ దగ్గర మేము ఏం సిమ్టమ్తో వెళ్ళాం అసలు మాకు ఏం ప్రాబ్లం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది చెప్తారు కాలు పుండు పుండు పడింది లేదా కాలు బాగా నల్లబడిపోయింది అందుకే వెళ్ళాం డాక్టర్ దగ్గరికి మరి ఏమైంది డాక్టర్ గారు ఆపరేషన్ చేశారు మరి ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయింది కానీ మీ కాలు నలుపు తగ్గదు మీ పుండు తగ్గదని చెప్పారండి అది కరెక్ట్ కాదండి మరి ఎందుకు అసలు మీరు వెళ్ళిన దేనికి మరి అది ఎందుకు తగ్గలేదు అనే ప్రశ్న డెఫినెట్గా మీరు వేయాలి అందు సందేహమే లేదు సో అది తగ్ తగ్గించడం వాళ్ళ బాధ్యత ఒకవేళ తగ్గ సి నాకు కూడా అలాగే అందరికీ తగ్గిపోద్దని నేను చెప్పను బట్ డెఫినెట్గా నేను తగ్గలేదని వాళ్ళు వచ్చి నా దగ్గర ఒక నెలకో రెండు నెలలకు వచ్చి చెప్తే నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి స్కానింగ్ చేసుకొని ఆ స్కాన్ కూడా మళ్ళీ ఫ్రీగా చేసి అసలు ఏం ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసుకుని చెప్పడం జరుగుతుంటుంది అనమాట సో డెఫినెట్గా మీరు వెళ్ళిన ప్రాబ్లం ఏంటి మైండ్లో పెట్టుకొని దాన్ని ఫోకస్ పెట్టుకొని గోల్ ఓరియంటెడ్గా తగ్గించుకోవడం ఒకటి రెండోది ఏంటంటే పుండు నా బాధ్యత కాదు నేను తగ్గించలేను నేను తగ్గించను నేను ఓన్లీ లేజర్ చేస్తానన్నం కరెక్ట్ కాదు మీకు వేరు కోసం వేసి చేసే డాక్టర్ డెఫినెట్గా ఓన్ ఓన్గా ఓన్ కేర్ చేయకో చేసుకోగలిగితేనే మీరు వేరే కోసం చేయించాలి ఎందుకంటే మీ మీకు వేయన్స్ ఉన్నాయని తెలీదు మీ కాళ్ళు పుండు పడింది కాబట్టి వెళ్ళారు మీ డాక్టర్ దగ్గరికి ఆ పుండు తగ్గించకుండా మీకు లే వేరే ఏదో ఆపరేషన్ చేసేసి పుండు తగ్గించిన మరొక దగ్గరికి వెళ్ళడం కరెక్ట్ కాదు డెఫినెట్ కరెక్ట్ కాదు ఒకటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే నాకు చాలామంది పేషెంట్స్ వేరే డాక్టర్స్ చేసిన ఒక పది రోజులకి పదిహేను రోజులకి ఇరవై రోజులకి నా దగ్గరకు వస్తారు అది యూజువల్గా లాభం లేదండి డెఫినెట్గా కొన్ని సిమ్టమ్స్ తగ్గడానికి మూడు నుంచి ఆరు నెలలు కూడా పడతాయి మీకు ఉన్న తీవ్రత బట్టి సో నేను మినిమం త్రీ మంత్స్ మీ డాక్టర్కి టైం ఇవ్వండి వారికి వారికి మళ్ళీ మీరు రిక్వెస్ట్ చేసుకోండి మీకు ఏంటి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది తగ్గింది తగ్గలేదు అని క్లియర్గా కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ ఓపెన్గా పెట్టుకోండి కనీసం ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ దాటిన తర్వాత మీకు సాటిస్ఫాక్టరీ రిప్లై రాకపోతే అప్పుడు డెఫినెట్గా నా దగ్గర అప్రోచ్ అవ్వండి నేను డెఫినెట్గా నేను దానికి నా 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 సాయశక్తిలో ప్రయాణం చేస్తాను వేర్కోస్ వేయిన్ సిమ్టమ్స్ అందరిలో ఒకేలాగా ఉంటాయా ఏజ్ అనేది ఒక క్రైటీరియా కాదంటారు కదండి పిల్లల్లో కూడా కనిపిస్తాయి అన్నారు కదా పిల్లల్లో పెద్దవాళ్ళలో స్త్రీలలో పురుషుల్లో అంటే బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళలో లేకపోతే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేసే వాళ్ళలో అందరిలో సిమ్టమ్స్ ఒకటేలాగా ఉంటాయా అస్సలు ఉండవండి ఇది ఇంకొక చాలా ఇది ఒక మంచి ప్రశ్న అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే చాలామంది పేషెంట్స్ ఇంకోళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటారు కొంతమంది ఏమో నాకు మీరు లావు తగ్గాలి వేరే వేయిన్స్ చేసిన తర్వాత మీరు కొంచెం లావు కూడా తగ్గాలంటే పలానా లావుగా ఉన్న వాళ్
యూనో వేరే వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ ఇందులో కరెక్ట్ గా ఉండవు యూజువల్ గా మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాండి బ్రేక్ తర్వాత వైర్కోస్ వెయిన్స్ అనే సమస్య ఇంత ముందుతో పోలిస్తే ఈ మధ్య మరీ ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది సమస్య తీవ్రత పెరిగిందా గుర్తిస్తున్నారా ట్రీట్మెంట్ తర్వాత వాళ్ళకి ఎన్ని రోజులకి రిలీఫ్ ఉంటుంది డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్ తెలుసుకుంటున్నాం కర్ణాటక నుంచి శ్రీనివాస రెడ్డి గారు అండి శ్రీనివాస రెడ్డి గారు నమస్తే అండి మీకు వస్తున్నాడు అండి చెప్పండి మేడం నా మిస్సెస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ మేడం ఇప్పుడు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి సార్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ సార్ మిస్సెస్ కి ఒక త్రీ ఇయర్స్ అయినాయి సార్ ఇప్పుడు మోకాళ్ళు రెండు మోకాళ్ళు నొప్పి సార్ ఇప్పుడు దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాం సార్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ హైదరాబాద్ అపోలో హాస్పిటల్ కానీ ఇక్కడ సక్కర వరల్డ్ హాస్పిటల్ బెంగళూరు ఉంది సార్ అక్కడ ఇన్ఫ్లామేషన్ ఉంది చెప్పారు సార్ వాళ్ళు కాళ్ళు వాపులు ఉన్నాయి సార్ బెండ్ చేయడం కూడా అవ్వదు సార్ కలిసి ఛాన్స్ అయితే నిలబడడానికి కూడా కష్టమే దానికి ఒక ఆపరేషన్ చేశారు సార్ సక్కర వరల్డ్ హాస్పిటల్ బెంగళూరు లో బెలెట్రైన్ న్యూ మెడికల్ మెన్సి బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ విస్క్ సప్లిమెంటేషన్ ఆపరేషన్ చేశారు సార్ అయినా ఇంతవరకు ఏం తగ్గలేదు సార్ అసలు సమస్య కాదండి ఇది వ్యాసల సమస్య కాదు మీరు డెఫినెట్ గా మళ్ళీ మీ ఆర్తో డాక్టర్స్ ని కలవాలి సి గైడెన్స్ ఇవ్వమంటే నాకు చాలా మంది నా సర్కిల్లో ఉన్నారు డాక్టర్స్ మీరు ఎప్పుడైనా బెంగళూరులో వచ్చి నన్ను కలవండి బెంగళూరులో ఏంటంటే నేను సోమ ప్రతి సోమవారం బెంగళూరులో నేను ఉంటాను ప్లస్ నా నా కొలీగ్ డాక్టర్ వినయ్ గారు ఏమో మండే నుంచి సాటర్డే దాకా ఉంటారు సో నన్ను లేకపోతే ఈ మండే వచ్చి కలవండి నేను చూసి కాకపోతే ఐ కెన్ గైడ్ యూ సమ్ వాట్ బట్ డెఫినెట్లీ దిస్ సౌండ్స్ లైక్ ఎన్ ఆర్థోపెటిక్ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇంప్రూవ్ ఈ ట్రీట్మెంట్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ వేర్కోస్ వేయన్ కి ఎవరికైనా సూట్ అవ్వకపోవడం మీకు కుదరదు అని చెప్పి తిరిగి పంపించేయడం కుదరదు చేస్తుంటారా మీరు ఎప్పుడైనా కుదరదు అంటే టెక్నికల్ రీజన్స్ కి కుదరదు అనేది ఎప్పుడు జరగలేదండి అది జరగదు కూడా మీరు ఎవరైనా పేషెంట్స్ ఎవరైనా వాళ్ళు తెలిసిన డాక్టర్లు మీకు వేర్కోస్ లాగు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను కటింగ్ చేస్తానని చెప్పడం ఇట్లాంటి చేస్తూ ఉంటారు అదంతా ఏంటంటే వాళ్ళకి అంత ఆ ప్రాసెస్ లో అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకు ఉన్న టెక్నికల్ డెఫిషియన్సీ కానీ టెక్నికల్ గా మనం చేయలేమని చెప్పడం చాలా అర్థం ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ నేను ఎవరికి చెప్పడాల్సిన అవసరం రాలేదు కానీ పేషెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ కొన్ని ఉంటాయి అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పూర్తిగా బెడ్ రిడెన్ అయిపోయి అంటే అసలు పూర్తిగా కాలు కదపు లేకుండా అయితే స్ట్రోక్ వచ్చి పక్షపాతం వచ్చి కాలు కదపు లేకుండా ఒకే వీల్ చైర్లో అట్లానే కూర్చుని ఉండే వాళ్ళకి వేరుకోసం మేము స్టే ఇచ్చండి చేసి తగ్గించవచ్చు ఏం లాభం వేరుకోస్ మీన్స్ వల్ల మీకు ప్రాణం ముప్పేం లేదు దీనివల్ల మీ ప్రాణం పోదు ఇది హార్ట్ ప్రాబ్లం కాదు ఇది బ్రెయిన్ ప్రాబ్లం కాదు మరి చేస్తే ఏంటి మీరు నొప్పి లేకుండా బాధ లేకుండా సుఖంగా నడుచుకోగలరు అది మరి నడవలేనప్పుడు మరి చేసే లాభం అని కొన్ని మంది కేసెస్ కి బాగా బెడ్ అయిన పేషెంట్స్ కానీ బాగా ప్రాస్టేట్ అయిపోయిన పేషెంట్స్ కానీ మనము నో అని చెప్పడం జరుగుతుంది అది ప్యూర్లీ ఏంటంటే మెడికల్ గా అది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఇంకోటి ఏంటంటే కొంతమంది హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే రక్తం సరిగ్గా పైకి పంప్ అవ్వలేకపోవడం వల్ల గుండె ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడుతో ఏదో ఈ వెయిన్స్ వల్ల ఏదో హోప్ తో వస్తారు వాళ్ళకి చెప్తాను మీ హార్ట్ సరిగ్గా పంపింగ్ లేనప్పుడు కాళ్ళు పంపింగ్ అంత ఇంప్రూవ్ చేసి ఏం లాభం ఫైనల్ గా అటెళ్ళి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ సర్క్యులేట్ కావాలి కదా అని సెకండరీ వ్యారికోస్ మీన్స్ కొనేటికి ట్రీట్మెంట్స్ నేను చేయడానికి ప్రిఫర్ చేయను అంతేగాని ఇది ప్యూర్లీ ఎథికల్ అండ్ 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 మెడికల్ కన్సిడరేషన్స్ ఏ గాని దెర్ ఇస్ నో కన్సిడరేషన్ ఫర్ యూనో టెక్నికల్ ఎందుకంటే అన్ని వేలు చేస్తామండి మేము దగ్గర దగ్గర పన్నెండు వేలు ఆపరేషన్ చేస్తాం వీఆర్ ద హైయెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ వ్యారికోస్ మెయిన్ సర్జరీ ఇన్ ఇండియా దాని పైపెచ్చు మనకి అమెరికన్ కాలేజ్ ఆఫ్ లెబాలజీ అంటే ఫారెన్ కాలేజెస్ కూడా మనకి రికగ్నైజ్ చేసి మనకి అమెరికా నుంచి కూడా ట్రైనింగ్ డాక్టర్స్ కూడా పంపిస్తూ ఉన్నారు సో ఇంత చేసిన దానికి మనకి ఇది రీచ్ అవ్వదు రీచ్ అవ్వదు అవుతుంది లేకపోతే మిషన్ సరిగ్గా పనిచేయదు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు ఉండవు మనకి ఫైవ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి టిపికల్ గా మీకు మోస్ట్ ప్లేసెస్ లో మీరు వెళ్తే మీ డాక్టర్ మీరు కనిపించిన తర్వాత వెళ్ళి మిషన్ అద్దెకు తీసుకొస్తారు అలాంటివి ఏమి లేకుండానే మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి అది టెక్నికల్ ఇష్యూస్ మనకి అదృష్టవశాత ఏం లేవండి ఈ సమస్య గురించి ఒకప్పుడు కంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా వినపడుతుందండి గుర్తిస్తున్నారా సమస్య తీవ్రత పెరిగిందా అంటే వీ కెన్ మేక్ అవుట్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ కూడా మనం ఫస్ట్ చేసినప్పటికీ ఇప్పటికీ చూస్తే కాల్స్ కూడా కంటిన్యూస్ గా వస్తుంది మీరు అండి మోర్ ఓవర్ మీరు పర్ డే ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ కేసెస్ కూడా డీల్ చేస్తున్నారంటే తెలుస్తుంది అంటే సమస్యను గుర్తించి ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్ ఉందని అప్రోచ్ అవుతున్నారంటారా డెఫినెట్ గా
అంటే బ్యారికోస్ పెయిన్స్ వల్ల మీ చర్మం వాచిపోయిందని రాస్తారు పైన కిందేమో ఎనిమిది రకాల ఆయింట్మెంట్లు రాస్తారు అదేంటి అసలు ఇది వెయి మరి వీనస్ మరి వీన్స్కి ఏం చేస్తున్నారంటే ఏమి జవాబు ఉండేది కాదు సో ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ నెగ్లెక్ట్ చూశానమాట నెగ్లెక్ట్ చూసి సరే నా జీవితకాలంగా నేను రెండు ఆపరేషన్ చేసుకుని ఎలాగో బతికే కానీ కానీ అసలు దీని మీద చైతన్యం ఎలా తేయాలి అంటే ఈ టీవీ షో స్టార్ట్ చేసాం ఆ టీవీ షోస్ చూసి కూడా చాలా మంది నా దగ్గర టీవీ షో చూశాను కానీ డాక్టర్ గారు మీకు హైదరాబాద్ వచ్చే నా దగ్గర టికెట్ లేదని చెప్పేవాళ్ళు ఫోన్లో అలానే సరే మేమే మీ దగ్గరకు వస్తామని చెప్పేసి ఈ క్యాంపులు మొదలెట్టాం ఇది ఇరవై ఏడో క్యాంపు ఎల్లుండి మదనపల్లిలోనా ప్లస్ వరంగల్లోనా మనకు కొన్ని వందల మంది పేషెంట్స్ ఫ్రీగా చూడటం ఫ్రీగా మందులు ఇవ్వటం సరే ఇంకోటి ఏంటి అక్కడికి వచ్చినాక మాకు ఫీజు కూడా కట్టుకుని డబ్బులు లేవు డాక్టర్ గారు అన్నారు సరే మీరు ఫీజులు కట్టకండి మేమే చూస్తాం మందులు లేవండి మందులు ఇస్తాం సో ఏంటంటే మేము ప్రతి బ్యారియర్ని బ్రేక్ చేసి వెళ్తుంది దేనికంటే అసలు ఈ వ్యాస్లర్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఎవరు చూస్తున్నారు మీరు ఎందుకు దీనికి దీన్ని విక్టిమైజ్ అవుతున్నారు ఈ విక్టిమైజ్ అయ్యి దీనికి తప్పు ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని కొన్ని లక్షలు కొన్ని అలాగే ఫ్రీగా ఎవరు చేయరు కదా నాకు తెలిసి సమ్ పేషెంట్స్ ఆస్తులు కూడా అమ్మేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు తప్పు ట్రీట్మెంట్ చొప్పున సో అది కరెక్ట్ కాదు అని ప్రజల్లోకి వెళ్ళి దీన్ని అవేర్నెస్ పెంచడం వల్ల ఈ కాల్స్ వస్తున్నాయి ఇన్సూరెన్స్ అప్లై అవుతుంది అండి ట్రీట్మెంట్ కి డెఫినెట్ గా అప్లై అవుతుందండి ఇప్పుడు మన దగ్గర అన్ని ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ లో ముందు కొన్నాళ్ళు ఈ జిప్సా దగ్గర కొంచెం మాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది బట్ వాళ్ళు కన్విన్స్ చేసాం ఇది చాలా అవసరం అని చెప్పాం మన దగ్గర అన్ని ఇన్సూరెన్స్ వసతులు ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ అప్రూవల్స్ ఉన్నాయి మన ఈహెచ్ఎస్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి ఓకేనండి డాక్టర్ రాజా విగోపాల్ గారు వేర్కోస్ వెన్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి పర్సన్ టు పర్సన్ ఎలా వేరీ అవుతాయి ఇంతకుముందు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి అండ్ మీ దగ్గర ఉన్న ఫెసిలిటీస్ వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్స్ లాట్ అండి ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్ నమస